，连这个小王也给我打了。等等，你要是敢动我，等衙门的人来了，抓起来打死。衙门？哪个衙门？把他们都叫来，我看他能把我怎么样。哎呀，你这当街被人殴打，这可是大事。这家人来了，打我，你再打我呀！给我狠狠的打，给我打死他！你们这些目无王法之徒，跟我回衙门，我会好好赏你们八十大板的。我们只是路过的学子，况且是这位王公子先动手，给我打，狠狠的打！这些目无王法的，目无王法，我看你们才是狗胆包天。子伦，把他们管事的给我叫来，管事的给我滚过来。微臣是指叩见皇上，皇上饶命啊！皇上，怎么可能有穿成这样的皇上？就是啊，还需要朕给你证明吗？放肆！跪下，可以道歉。皇上饶命！皇上饶命啊！皇上饶命！子伦，告诉他，他们刚才干了什么？当街冲撞神家，无理取闹，指使奴才殴打皇上的罪名，真好！他是坏蛋，王三的。朕今天心情不错，先早日开牢吧。是。以后要是有人再敢冒充皇亲国戚，在街上横行霸道。通通给我诛九族！微臣以后一定严加管教。皇上息怒！皇上，皇上驾崩了！皇上，皇上的心情，皇上你醒醒啊！皇上你醒醒啊！我的老哥真心疼啊！这不该醒了。皇上，这么神奇啊！皇上居然还活着！我出狱了。皇上，你真的出狱了？我是皇上，你是妃子。那我能合法跟你睡觉吗？皇上带兵出狱，总体为重啊。皇上，还是九妃一个人呢，这轮子谁敢碰到我们呀？爱妃平身，朕一定雨露均沾。皇上来了，我说雨露均沾，不是说今天。哎哎哎，这是咱们今天的法了。哎呀，陛下，该上朝了。去的那个哥们儿啊，你的江山朕替你管，你的美人儿哥也替你养着。吾皇万岁万岁万万岁！呃，起起来吧，平身。第一次当皇帝没经验，我能说点啥呢？有事起奏，无事退朝。皇上，好香啊！自从皇上病了以后，就再也没有宠幸过臣妾，没有了皇上的宠爱，臣妾不想活了。这这这来了吗？哎，皇上，急什么？臣妾为你捧玉起啊！朕今天晚上就好好的宠幸你。
真的，急什么？好戏还在后头。光了，你是管钱的？嗯，陈，顾不上说理清。那，把国库的账簿拿来，给人看看。军事频道的爱好者，还不喊爸爸？吾皇万岁万岁万万岁！都都起来吧，起来吧，起来吧！谢万岁！皇上，金国宣战，北方连年旱灾，颗粒无收，灾民遍野。要是再不开仓赈灾，恐怕要起大乱。开仓？国库里有多少钱？你们不知道吗？皇上，皇上，使劲动！这起来吧，起来吧，起来吧！谢谢皇上，这个死鬼皇帝，那么大个国，一点都不懂。哎呀，这这个皇帝当的真绝。皇上，要不您先喝口茶，平平肝火，听听大臣们怎么说。那诸位爱卿，既然帮朕排忧解难，那么你们有什么好的办法吗？皇上。呃，自然是先平息金国战乱，呃，开仓赈灾，救济灾民。这金国与我交界的云阳关失守，必须派大军苦战。可眼下国库吃紧，内忧外患，还是派人与金国谈判，求和为上。你的意思是，让朕当个卖国求荣的皇帝？皇上。皇上，您的意思是要战？犯我大周者，虽然必诛，何谈是绝对不可能的？皇上，您要是这么说，臣愿意领兵出征。皇上，臣妾十平向您揭发，谨慎娘娘要与宫外私通。你说什么
，姐夫要认真。皇上，臣妾以人头担保，臣妾亲耳听见。娘娘，将军在宫外等候多日，您不去见见吗？喜儿，这皇上病愈后性子大变，还是算了吧。娘娘，将军一心为您，您还是去见一下吧。有什么话也当面说清楚的好。确定是亲耳听见的。皇上，臣妾怎么会骗您呢？哥都当皇帝了，怎么还能被认了呢？皇上，你可一定要重重的惩罚他。这钱朝打仗，哥为了钱，这头发都快冲秃了。您在后宫吃我的，喝我的，还这么不省心，必须诛他六族。跟我斗，我看你个不争宠的妃子，怎么死？你敢绿战？皇上，你你怎么来了？我再不来，你们就跟将军私奔了。皇、啊嗯、上误会了，臣妾只是听闻皇上近日有难，便请求父亲独孤将军帮忙，请您明察。你爹是将军？皇上，家父过去听闻皇上不宠臣妾，便在朝中明哲保身。今日巾帼宣战，国哭之紧，臣妾便请求家父能够尽一份力。朕这一病脑子不好了，许多事儿都不记得了。爱妃，快起来！爱妃，都是朕的错。喜儿，起来吧。皇上任里外，臣妾想为皇上尽一份力。皇上，这是臣妾的陪嫁，臣妾愿为皇上分忧，为将士和灾民尽一份绵薄之力。爱妃。你真是救了朕的命呀！传朕的旨意，拨款镇阳关，全力支持吴将军。北方灾区开仓赈灾，不得有误。奴才这就去传旨。哎，慢着，拨款的事宜就交给吴将军了。朕相信他不犯任何人罪。皇上明智。这云阳关和云武关卡住了金国的脖子，他们必然会抢。皇上。你平日对军事可没什么兴致啊，近日竟有如此高见。这自古边关就是兵家必争之地，这书上都写了呀，朕没读过书吗<咳>？还真没读过书，好家伙，这又爱乱花钱，又不读书，难怪我办成这。不过这一个接盘的，就不挑三拣四。皇上，这两处。是天下险关，易守难攻，需要大量的财力、物力。这关外啊，还有许多百姓，恐怕要遭难了。既然这样，要不然就和金国和谈。皇上，这可是百年交战基业，万万不可谈和呀！谈还是要谈的嘛，又没让你真谈。找着一个条件，反复的说，能谈多久就谈多久。皇上的意思是。拖住他们，聪明呀！对了，减免灾区三年的赋税，开仓放粮，赈济百姓。要是有贪污的，必须诛他九族。是时候展现真正的技术了。朕命您假装佯攻，实则是保护老百姓撤回关内。臣明智，一定要死死的守住关口，跟他们极限拉扯，耗费他们的精力，消磨他们的财力。金国的物资可比我们这里多。果然没有计呀！可是我们这后备力量也要撑不住啊！给朕两年时间，朕一定好好发育，让国库充足，百姓富裕，还你一支精锐的部队。到那个时候，朕就陪你御驾亲征，踏平金国。来来，我忘了。不对，皇上既然这么说，臣一定干倒徒弟，精忠报国。天天跟朕要钱，看得朕头都疼。皇上，你到底要冷落臣妾到什么时候啊？哎哎哎，冷静冷静。皇上，您是不是怪臣妾冤枉姐姐呀？那臣妾不也是为皇上着想吗？就因为这个，皇上就要冷落臣妾吗？哎哎、这这这就不成了啊！这就不成了。禀皇上。国库存银，按照您的要求已经陆续发出。禀皇上，赈灾的粮食已经送达，灾民得到了救助。禀皇上，今日的军报，武将军已经率领大军抵达鸳鸯关外。禀皇上，金国谈判的使臣已经在路上，进攻暂时停止了。唉
。朕来了这么多天，终于听到好消息。令皇上，国库仍然没有进账，呃，库银告急，救治灾民，呃，都都都需要用钱。令皇上，还有大量灾民正在涌入关内。令皇上，下一波法网前线的粮草和军饷还没撤掉。朕是来当皇帝，可为什么要被钱发愁？这样是不是打仗？不筹钱，这该多好啊！皇上，你最近都瘦了，多吃点。你是不知道，朕这个皇帝当的有多难。眼看着前两天爱妃拿了个五百万，连个水花都没见去，这还四处跟朕要钱，朕又不是自动取款机。臣妾再回家要点。那怎么行、啊？朕答应武将军了，要猥琐发言。朕得想办法搞点钱来。皇上，最近屡屡有人向臣妾宫中送来数十万的银钱和厚礼，臣妾惶恐。那他们说了为什么要送礼？因为宫中近日都在传您要立后一事，加上近日您总在臣妾宫中，所以他们想要拉拢关系。天生婢女，长得真漂亮。朕知道。奉天承运，皇帝诏曰：特封景妃陪嫁侍女喜儿为喜昭容，受后宫无敌超级讨喜称号，亲子。谢皇上。你干嘛？景妃娘娘求见，不见，有喜少龙在，这谁也不见。快去去去去去！老二，看来景妃姐姐的魅力也不过如此嘛，还不如自己身边的小婢女讨皇上欢心。听闻皇上近日重庆了景妃娘娘的宫，现在大家都猜测这皇后到底是丽妃娘娘还是景妃娘娘？怎么离婚就冒出个喜兆红来？喝水水的新鲜吧，我还是先看景妃。承运，皇帝诏曰：五日后在大殿设宴，为喜昭容设宴庆祝。希望各位大臣及文武百官如期参加。钦此。什么？愣什么呀？还不快准备喝？要表情了。喜昭容万万不可呀！皇上在讨论国事。皇上息怒，奴才没能拦得住喜昭容。皇上，你到底管不管？景妃娘娘她欺负臣妾。喜昭容，这太过无礼了！这御书房不是是你们藏的吗？大胆，还和喜昭容说起，都不想活了。喜儿今天受了委屈，我去，先不谈了。朕过几天求个好日子，封你为皇后。快去去去去。皇上的心思，奴才怎么猜得到？不管喜昭容能不能入主东宫，像皇帝这般宠爱，那可真是闻所未闻呐！听闻啊，喜昭容起来经营了，看来呀、啊，要好好照顾一下。死死了，你把这件大事都给就看好。别让他们跑了！是呀、啊，嗯、啊，我们换个东西，闯先闯先。皇上，您这是？大哥，我家人，这怎么能独闯一人？哎呦，皇上还没到呢！哎呀，刚刚，嗯嗯，娘娘请笑呢。皇上呢？
为我设了宴，他都不来看我。喜家荣明媚了一天了，好生修养。我问你，皇上呢？那朕不得雨露均沾吗？对不对？嗯、好晕啊！你进来吧。哎哎，周周要欺负我！皇上不是说今天一定会来吗？皇上呢？皇上明明是说来看我的。你抢什么？皇上他，皇上他，都别抢！皇上是我的。我的，我的，我的，这可如何是好啊？懒得说过，我们还是先到会场。这、这、这，来人呐！几飞这个狐狸精，自己过夜皇上还不够，还让自己身边的婢女一起占着皇上的时间，烦死了！好妹妹，急什么？用你我的一身媚术，来怕勾引不住的狗皇帝。没人赶紧进来吧。好的礼单，上书十万两，侍郎三十万两，将军五十万两，皇上娘娘，殿下发财了。<笑>哎呀，原来这些钱都在这些看官手里，这得想想别的办法，再让他花点钱。小贱，嗯，皇上，丽妃娘娘，请您过去。最近操劳国事，身子的确虚了不少。是啊。这份药方虽然大补，但是补的太浓，不适合皇上。臣妾修改了几味药方，更适合皇上。了解民心，我得来看看这市井生活。你放心，我一定会发愤图强，建立一统大陆的不朽帝。滚开！我擦擦，还有人敢冲圣驾？什么人？敢拦本公子的？给我打！竟敢打本公子的？嗯，公子，你快走吧！你不知道，你打的可是王将军、三公子的人，再不走，再会麻烦可大了。王将军？哪个王将军？天子脚下还没有王法了？属下认得，此人是羽林卫王将军的三公子的，还有送上门的，连这个小王也给我打了。等等，你要是敢动我，等衙门的人来了，抓起来打死。衙门，哪个衙门？把头都叫来，我看他能把我怎么样。哎呀，哥，你这当街被人殴打，这可是大事。这家人来了，打我，你再打我呀！给我狠狠的打，给我打死他！你们这些目无王法之徒，跟我回衙门，我会好好赏你们八十大板的。我们只是路过的学子，况且。
就这个王宫的三角兽，给我打，狠狠的打这些目无王法的。目无王法，我看你们才是狗胆包天。子伦，把他们管事的给我叫来。管事的，给我滚过来。微臣是指叩见皇上，皇上饶命啊！皇上，怎么可能有穿成这样的皇上？就是啊，还需要朕给你证明吗？放肆！哎，不，跪下，跪下，道歉。皇上饶命啊！皇上饶命啊！皇上饶命啊！子伦，告诉他们，他们刚才干了什么？当街冲撞身家，无理取闹，指使奴才殴打皇上的罪名，真好，他是算算，王三的罪。朕今天心情不错，先早日天牢吧。是。以后要是有人再敢冒充皇亲国戚，在街上横行霸道，通通给我诛九族！微臣以后一定严加管教。皇上息怒。啊、好喜欢，皇上，饶命啊！臣与林君王同叩见圣上，犬子冒犯天子，皇上恕罪。王将军，皇上正在气头上，您这是何苦呢？苏国王，您是皇上身边的大红人，请你想想办法救救我儿吧。王将军这一次想要保全，恐怕是难呐。只要能躲过这次危机，您说什么办法，我都愿意去试。王将军想要保全，唯有主动请辞，告老还乡。至于令囊嘛，毕竟年轻气盛，皇上又是微服私访。若是王将军能解决皇上忧心之事，说不定皇上。能广开一那不妨苏总管展开说说。皇上正在为赈灾和边关的事情头痛，若是王将军能，说不定皇上一高兴，这事儿就没了。真的吗？那捐多少是好？自然是越多越好，怎么说也得一百万两。皇上要是不高兴，那可是要诛九族的。那老臣现在就去准备。皇上，您猜的果然没错，王将军答应了。反正都快告老还乡了，那就再当枪使一回。是。来，爱妃。嗯，朱爱卿，还有事吗？禀皇上，臣有本奏，老臣年事已高，已无力同掌与林君，请皇上恩准臣告老还乡。转奏，谢皇上恩准。皇上，边关战事吃紧，北方灾情严重，臣愿捐款一百万两白银，以尽严国之力。把爱卿忧国忧民，忠心可见。呃，怎么样？这笔款项给朕记下了啊！大家都有什么想法呀？皇上，臣愿捐一百万两白银。皇上，臣一心想捐一百万两白银。臣愿捐一百万两白银。臣愿捐六十万两白银。哎，对了对了，把这些款项都记下了啊，都记下了。大家的积极性还是很高的嘛！哎哎，你怎么来了？皇上，你怎么总是忘了臣妾嘛？那臣妾可要好好的惩罚你哦！子龙，救救我！救救！救救！救救救救救救救！子龙能为力呀！昨晚又去丽妃宫里了。皇上虽然说宠我们，但丽妃毕竟是圣主。丽妃那个狐妹子，过去那些不受宠的妃嫔都被她发落了。要不是我们独孤家显赫，恐怕她也会对您下手。但
看到丽妃是真的爱皇上吧？皇上每次去，身体都虚透了，真是让人心疼。皇上回来。锦儿才是当老婆的最佳人选。这样都有点凉了。臣妾自小不能习武，便学习了医术。不如让臣妾给您开一些食补的方子。皇上大病之后，身子一直虚着，需要调理。听爱妃的。皇上娘娘，快过来用膳法。今日有娘娘新酿的酒。好。爱妃喝酿酒。皇上好酌几口，不要贪杯哦。来。哎，这酒真好喝呀。就是这度数和纯度不太。纯度，度数。什么意思？就是这酒啊，也是。这年头也没有什么正经，你别喝酒。有刺客！保护娘娘，保护皇上，保护喜儿，护护大。皇上，娘娘，我们受惊了。不，谁派人？女的。这么大点的玩意儿，他能知道什么呀？皇上，臣妾有些害怕。这这有什么好怕的？皇上，奴才已经派人去搜查了。能在你眼皮子底下进宫的，这宫里早就露成筛子了。皇上，已经三更天了，还是早点歇息吧。今日，今非是我亲家，宫里还有其他的垫背此人。果然对宫里两宫之长呀！敌人在外，我们在边。奴才和黑衣卫定会护皇上周全。自杀的杀人，还有别人知道？自和自尽，请妃娘娘宫中一片混乱，估计明早便会泄露。我们就将计就计。皇上遇刺，怎么样了？昨夜宫中进了一伙刺客，大内侍卫全力围剿，但是皇上和景妃娘娘还是受了伤，正在宫中禁养。什么？皇上受伤？这……各位大臣稍安勿躁，皇上只是暂时不理朝政，并无生命危险。我们昨夜抓住了一名刺客，已经逼问出了一些线索。现在已经知道是谁要杀天子，但是这位刺客服毒自尽，我们现将他的尸首挂于城门口，悬赏他的同伙。皇上，这哪儿啊？这是站上黑衣卫足下的院子，皇宫已经不安全了，这里层层把守，保护你们的安全。朕还有一个更大的计划，你们愿意协助朕一起完成吗？传皇上口谕，遵听宫中所有宫殿，各宫殿不得离开宫中半步。什么？皇上遇刺病重了，不能离开宫殿半步，我得去看看。娘娘，你敢拦我？奴才这也是奉旨行事，也是为了娘娘的安全，还请娘娘忍耐一下。怎么样，帅不？皇上，您是想让臣妾酿酒啊？没错，有我的蒸馏技术，再加上你的酿酒工艺，我们一定能酿出全城最好的酒。到时候我们就有一笔固定的收益了。皇上真是为江山设计操碎了心。你一定能成为大周当之无愧的皇后，朕的江山一定有你的一半，也有你的一半。嗯、你们都是我的。皇<笑>上，哎，那尝尝这酒如何？好。这个味道绝对秒杀市面上所有的酒。太好了，不过皇
上，你想吃这蒸牛翅？这个是，嗯，老祖宗留下的。哎，这这都有啊。有了这个情况，那银子就能源源不断的进入国库了。那这酒是什么名字？就叫宫廷御宴酒，一百八一杯。皇上，奴才按照您的吩咐，让 A 一位把小院改造好了，分别有办公室、档案室、训练室、仓库、刑房，还有暗室和地下室。这表面看起来就是普通民房，不行，不行。这么多事是干什么用的？这以后再跟你再说。哎，子龙，这还有一事需要你帮忙。皇上吩咐，朕现在就封你为黑衣卫高级团，把下面的人分为四个组，分别是龙组、虎组、鹰组和豹组。龙组呢负责刺杀行动，虎组负责掩护接应，鹰组呢负责侦查情报，而豹组负责分析情报，并留在小院驻守。皇上，祝宫廷御宴酒好。这酒是好酒，但是总感觉哪有点瑕疵。怎么怎么，包装不行。虽然这个年代也不讲究什么包装，那也得让人记住它。包装？啊，那就是瓶子。哪有什么酒瓶子啊？不都是自家带着容器来打酒？那怎么行？那到时候卖酒的时候，那所有人都来店里买，那多挤啊！如果我们在这里卖酒，就算把手累断了，一天也最多能卖几百杯顾客。那如果我们请一帮人帮我们卖酒，而且把酒都封存好了，那就想卖多少就能卖多少了。Let's go！ 啊，嗯，跟我来，跟我来。噔噔噔噔！皇上，这又是何物？这是我坐的卖酒的小车。我们的酒虽然是好酒，但是酒香也怕巷子深呀。所以，我们接下来要做的就是大力宣传我们的酒，让大家随手都能买到我们的酒。<笑>我都听皇上的。又<笑>是黑衣卫都在城中用小车卖酒。刚开始卖的不好正常，慢慢的市场就。他说：“我们的酒味道太正，加了药物对身体有害，所以现在酒商们都不敢买我们的酒。”这就开始商人情报。哎，城中可有一些文人墨客大声鸣枪？对，城中常有文人墨客作诗聚会，诗做得好便得人推崇。那爱妃愿不愿意陪你再去玩一圈？便能传为佳话。东西都准备好，放心吧。三位果然是名士风流，可想流传千古，还差点意思。不知公子何人？在下求指教。作诗，在下信手拈来。公子说笑了，这吟诗作赋吗？谁不会？我们今天说的是古物成诗。几位果然是当朝名士，玩的就是刺。怎么，公子敢大放厥词，不敢让我们看看真本事吗？那倒不是，只是在下觉得古物成诗太简单。哼，真是狂妄，狂妄自己。今日不如我们玩个大，就叫杯酒成诗。杯酒成诗，此酒为宫廷御夜酒，好喝不上头。我们喝一杯酒，就饮一首诗。明月几时有
。八九，问今天，不知天上宫阙，今夕是何处？我欲乘风归去，又恐琼楼玉宇，高处不胜寒，岂舞弄清影？何似在下？好，真的好，确实好。迷离原上草。一岁一枯，两岸猿声啼不住，一枝红杏出墙来。好诗，真是好诗，确实好诗。鹅鹅鹅，曲项用刀斧，拔毛煮开水，铁锅炖大鹅。家具，真是家具，确实家具。在下菊花公子见过哥，能听到公子的五首千古绝句。本太祖，此生无害也。果然是文学。太祖啊，刚刚是俺被冒犯，前辈真是古往今来第一人呐、啊。每当我没有领导的时候。我就会喝上一杯娘子亲自为我酿造的宫廷绿叶酒，就会文思泉涌。各位也可以。好酒，真是好酒，果然好酒。敢问西花公子，可否将刚才所作诗句写下来，再与我们三人争长啊？写下来。顾虑吗？公子放心，今日诗贵之事早就传遍了大街小巷。从今往后，公子的名号肯定红遍大江南北。我们三兄弟真想给你结识一下，吐槽一下你的诗词。这个知道，这个知道。但是我怕自己的太丑，让各位笑话。哎，西花公子杯酒成天，才华更是深不可测，怕是谦虚了。好字，真是好字，果然好字。呃，敢问公子，这字体为何？这个字体为狂草，是我喝酒作诗、抒发情绪时常用的字体。不愧是西花公子，好酒，好诗，好字。皇上果然厉害，您诗会上连做五首诗震撼民间的事，已经编成之册子，传遍街头巷尾了。酒驾找上来了吗？已经吩咐黑衣卫，全部按两百两银子一瓶卖，每人限购两瓶。有我西花公子，酒驾自然会少。可是这两百两银子未免有些太贵了，城中百姓怎么消费得起？爱妃真有自信，有母仪天下的样子。皇上又打趣陈词：“这酒啊，本来就不是卖给老百姓，喝良心大大的，只扣有钱人。”臣妾不懂，不过没想到这酒竟然全部卖光了，臣妾已经令人去加紧赶制。传朕指令，下一批酒，两百五十两一瓶。
会，你已经去追了。没有有个什么三长两短，我把你们都剁成了酿酒。皇太激动啊，这位娘娘是被一伙盗贼劫走的，不会听到的响声就去追了。看到皇上您在休息，就就未通报。是休息重要还是减肥重要啊？啊、皇上，这位娘被一伙贼劫进了四季村，那知道劫走了还不救，让他亲自去吗？皇上，四季村是城内最大的赌房，赌坊？这皇城内还有人敢开赌坊？皇上，你有所不知啊，这个赌房牵扯太多，我们不敢轻举妄动啊。看来背景还挺大。背景再大，能有真大吗？这又是哪个狗官操守的？皇上圣明啊！真的，还得真去。让走！这四季春的火竟然敢公布消息，如此紧张。回皇上。这赌场本不是城中最大的赌场，但是打败了几家赌场之后，一步一步做到了今天。这背景够深的。传闻赌场的老板娘是个绝色倾城的美女，且赌场有一个奇怪的规矩，就是赌注上限一百两，多一个铜板都不行。还挺懂二八定律，一百两对于赌徒来说其实不是多，但可以吸引穷人打开市场。看似实则高明，大家都是冲着赌场奇怪的规矩和老板娘的美色去，越做越大。而且官员输了钱，如果用权力交换，便可免了赌债。这群吃钱的，在吃早中堂酒。这地方果然跟我喜欢，三教九流鱼龙虎，不过在哥眼都是地。<笑>两位公子是第一次来四季赌房吧？不如让如意带你们四处逛逛。你先回去吧。这个姑娘怎么这么好使？我想找点机会来。就是四季春的美女老板娘，公子没有在，如意不敢当。好香啊！这不感觉怎么这么熟悉呢？叫你们老板出来！老子说这么多钱，怎么连老板都见不着？像你呢？哎，唐公子是来赌钱的，还是来砸场子的？当然是来赌钱的，因为赌好的老板娘天下绝色。我说了这么多钱，难道老板不敢出来见我一下吗？韩公子要是来赌钱的，老朽奉陪。我的店里角色，老子谁也不见。一百两银子，你要是赌我们老板娘，赢了人你带走，输了把命给我留下。你们真是胆大包天！哟，这位公子也是来闹事儿的，闹事儿。不如你们的赌局加我一个，如果我赢了，连人带赌跑都归我。行，跟老子抢银呢。全教程上线，你也配？你们这赌场胆子真够大，抢一个良家妇女给你做，赢了你们收钱，输了把一个无关紧要的人交出去。多少人家你们害得家破人亡？今儿我还碰上硬茬了，今儿晚上清场。招待这位公子，你们到底是什么人？爷爷已经按照您的吩咐控制住城内所有赌场。
我们四季春赌场可是好惹的，我们下面有人。放、哦、放我上来。吾皇万岁万岁万万岁！写的吗？烦了吗？皇皇上，皇上不是病重了吗？你知道的还挺多呀。看来宫里真的有人罩你们，你们好大的胆子，连锦妃都敢帮！皇上饶命啊！皇上饶命啊！我们不知道的是锦妃娘娘。你把她怎么了？我我们就是给她喝了一副汤药，然后她就会手脚发软，说不出话来。不过过几日就恢复如初了。皇上饶命啊！皇上饶命啊！没你干吗？酒足够足了。这里叫如意的那姑娘吗？我们这儿没有叫如意的女人。把她押进天牢，每天长足二百，不给她饭吃。皇上饶命啊！皇上饶命啊！传我令，查封四季春和城内所有的赌场，扣押所有赌客，点烟往来自金。奴才遵命。这赌场的生意果然赚钱，这赌资足够养活一个朝廷了。全部出宫，回入国库。是。收缴的银子已全部纳入国库，只是昨晚操赌场的时候抓了不少人，这大牢可从未装过这么多人呢。是啊，有多少人来着？回皇上，一共七百一十七人，这么多呀！而且都是官宦和商人子弟，听说他们一直在找门路捞人呢。要不是他们好赌，怎么做不到现在赌房？这死作贼，这活罪，绝对不能逃。是。朕称病多日，嗯，实则呀是干了一件大事儿。运臣天粉，约召帝皇。奉、嗯嗯、天承运，皇帝诏曰：禁赌令，查封城中所有赌房，凡再有参赌者，视情节轻重。轻则剁手，重则砍头。参赌者无论何人，抄家灭九族。举报者，重重有赏。钦此。皇上，您这一纸禁赌令，可真是轰动了朝野上下呀。他们不是一直想找门路吗？那就给他一条门路。官宦子弟有钱，那就赚两钱。奴才这就去办。这帮大人，成天想方设法的给哥算钱。皇上，韩相公在外求见。韩相公是？就是那个四季村赌场和您起争执的韩三公子的爹。哦，咱那老规矩，让他老还乡吧。金国与我们交战数日，幸好有源源不断的良好款，我们才能牵制住金国。光牵制是远远不够，必要的时候要一招制敌。他们去，皇上圣明，下去吧。这每天几百万粮食，这些国库真少。哎，皇上，哎呀，您换奴才来有何事？这这，朕跟你说那事儿怎么样啊？您说的是让黑衣卫组建一支什么突击队？差不多就这意思吧。呃，野战各种兵，要招募最精良、身体素质最好的士兵，进行严格的训练，在这更培养最好的种，这样就能成为我们大周治敌的王牌。皇上，臣妾病愈，快来求见。去去办吧。太、哎、妃身体好些了吗？这么着急就来见朕？来来来，坐坐坐坐坐。继续吧。皇上，臣妾病愈，父亲托人前来做单子。可是老丈人靠谱啊！独孤将就给朕把人送来了。按照朕上次说的训练方法，编了这本书。证明独孤将军亲自在教研训练，务必把这件事情做好一点。皇上，您还漏看了这张单。哦哦哦哦！这么多钱啊！啊
哦，你放心，朕就是不吃饭，也把这些钱给你凑出来。钱钱钱，就知道跟别人钱。皇上，七百一十七位赌徒已全部赎回，赎金全部纳入国库，已经发放给武将军前线了。哎，像你办的那个事儿，办的怎么样啊？回皇上，奴才里里外外的全都找过了，没有。那其,其他赌房的衙役和客官呢？也全都打听过了，并没有哪家赌场有杀金赴面、叫如意的姑娘啊。皇上还是早些休息吧，万事都没有您的身体要紧。朕最近一直在想一个事儿，想跟你商量商量，但是又觉得不是什么好事儿。臣妾听着。现在金边入侵，北方灾情严重，朕每天都要花大量的军粮，还得发军饷，还得拨款赈济灾民。国库现在空虚。那就算前些日子有些收入，那也远远不够啊！那臣妾再回趟娘家。朕不是那个意思。况且这是一国之需，就算你们独孤家掏空了，那又能怎么样呀、啊？朕决定发放彩票。皇上，彩票一事还想一三思啊？取之于民，用之于民，有什么可三思的？皇上，如今徭役、税赋、兵役，层层加码下，百姓实在经不起这样的搜刮。你们以为朕发行彩票是为了搜刮百姓？也是，朕以前是糊涂，要不然国库也不可能没钱了嘛。可朕病了之后，不是不一样了吗？可皇上，您刚下令禁止城中所有的赌坊，如今却要自己发行彩票，岂不是惹百姓非议啊？边关战事不断，北方灾情严重，都需要银子。啊，那你们又能弄来银子？那彩票就不发了吗？终有一日，我要让打州国库充盈，让老百姓都有饭可吃，有衣可治，有书可读。我还要兴修水利，架设桥梁道路，开办医馆，给所有的老弱病残郁闷发放补贴。若真是如此，那说大州。甚至江山百年之幸啊！水能载舟，也能煮舟，啊不，亦能覆舟。得民心者，才能得天下。吾皇万岁万岁万万岁,万万岁！哎，朕最近辛苦啦。宫廷月酒和彩票的事儿啊，不能生长，所以只能辛苦万岁，和朕宫里宫外的来回做。臣妾不累。臣妾只是不吃。皇上明明写的一手好字，而草书字体又是当今天下最流行的字体，为何还让臣妾来写？那字写的，自己都不认识。难怪皇上惊异，这是臣妾的荣幸。哎，彩票的事儿其实挺简单，谁能猜对这骰子上的数字，谁就能中奖。这个开奖的号码呀，就是每次依次摇动骰子，最终停在哪？就是开奖号码，听起来好像也不难猜。要的就是爱妃这种想法。那奖金有多少？你猜猜。嗯，普通人家能拿到一百两，已经是一笔不小的数目了。皇上想要全民轰动的效果，五百两。第一期。朕准备拿出五百万两作为奖金，以后呢，每期彩票的销售额减掉三成，就是当期的奖金。什么？这么多？连爱妃都心动的数字，其他人能不心动吗？皇上，彩票细则已经写好了，三天后就可以发售。新一批的宫廷御宴酒也已经酿好了，皇上这次可以放心了。把杯杯坏了吧。你看这眼睛都有红血丝了。皇上为江山社稷操碎了心，臣妾只是尽一份绵薄之力。赶快回去休息吧，你都一宿没睡了。谁想修改这个数字，不是很简单吗？这一点呀、啊，朕早就想了，所以没赌彩票发售之前呀、啊，他
都有两份，两份的编码对应。开奖之后呢，彩民拿走一份，我们自己留一份做存根。在开奖之后呢，编码对应才算有效。放手，真的可以？还没放心，朕现在命令你马上睡觉。啊！皇上，这些都是各国大臣自行担任彩票官的奏折，您看看，这么多。看来大家都觉得这是个遗产，城里的百姓都传疯了，彩票奖金五百万两，所有人都在讨论，那自然各部大臣也就……子乱，你放心，朕绝对不会工作。皇上的意思是，彩票和宫廷越久，是为了前线和赈灾的事情，这件事绝对不能让人交代。朕决定让你来做这个事。朕亲自监督。姐妹怎么了？禀皇上，难道他病了？你这就是多日劳累，熬夜抵抗疫病，感染了风寒。皇上，恕臣妾。哎呀，赶紧把被子盖好，都怪朕，我还被累着了。皇上，都怪臣妾，身体不好，让你担心。许昭荣。去熬一碗浓浓的姜汤，记得多放红糖跟大枣。是。皇上，皇上，没事，别过了病期。可以看这个，我里面没打过疫苗，抵抗力低，这小病不能喊。皇上，别担心臣妾了，去忙正事。听话，闭上眼，不许说话。一会儿喝了姜汤，好好睡一觉就好了。姜汤。哎呀，碰着了！哎，怎么还洒着呢？娘娘那边说，请您过去一趟。现在是，丽妃娘娘有喜的啊！对，皇上，丽妃娘娘确实有喜了，恭喜皇上，恭喜丽妃娘娘。
第一天开奖，结果怎么样？皇上您都不知道，那场面有多壮观呢？是啊，元宵灯会都没见过这么多人。只要站在彩票能顺利发行，就一定会有源源不断的银子流入国库。皇上，这皇城上下大好，贵人到平民百姓都在讨论这彩票选后的事儿呢。是啊是啊，我今天还听人说他的新人通过，一定能中大奖呢。皇上，快来尝尝这新出价的高品玉液酒。这杯酒，真清。过去真是风云舞道，甚至都看不到前途。感谢上天给我一次再生的机会。你是这个世界上第一个相信我的人。不管发生什么事，你永远是我唯一的皇上。禀皇上，前线军令，大军有粮草供给，金国被迫僵持，已经支撑不住了。禀皇上，彩票发行顺利，国库源源不断进账。禀皇上，景妃娘娘的策划大典已经开始筹备
，好事儿，都是好事儿。既然今天是这么好的日子，那就给大伙儿放个假，都散了吧，散了吧，散了吧。多谢皇上。走，陪朕去找鼎妃，告诉他婚后的事。皇上等一下，独孤将军和他的夫人今日进宫与鼎妃娘娘相见。不如再给他们些时间。既然老将军在，那就让他们多团呀团。是，锦妃娘娘难得与家人相聚，还是皇上体贴。哎，还有，以后锦妃要是想家，就让哪个家人相见。皇上可真是疼爱娘娘。哎，既然今天锦妃没空，那陪朕去别的宫走走。走。<笑>皇帝居然要封后，我努力了这么多年，他居然要封锦妃为后。你我二人为国门效力，继承世福大计，蚕食周朝多年，眼看狗皇帝就要咽气，朝堂岌岌可危，没想到他突然转了性，这之中必有诈，不如我们请师傅他老人家来指点一二。皇上驾到。有客人呀、啊，皇上，臣妾有孕在身，你也不来宫中看望臣妾，还封锦妃为后，臣妾这会儿正伤心呢。你刚才听见有人跟你说话呀？哪有？皇上不来，又独宠姐姐，这会儿臣妾宫中冷清的很。爱妃平时喝茶都用两个杯子。皇上，臣妾这是太想念。所以假装皇上就在臣妾身边，抱着臣妾。哎，爱妃这肚子有三个月了吧？啊，对呀、啊，这孩子啊，欢脱的很，想必跟皇上一样，精力旺盛。是我的吗？哎呦，皇上，您说笑了。既然爱妃这么寂寞，那朕今天留在宫里陪你。记得你跟我说过，你懂医术对吧？臣妾自小学医，无论是开发还是把脉，都不在话下。那太好了，但这件事儿天知地知，你知我知，但是还得委屈你。正担心你啊，所以啊，就找了太医院最出名的妇科圣手来给你把脉。不必了，皇上，臣妾最近觉得还可以。爱妃不用跟朕客气。不必惊慌，这这太医虽然呃医术高明，但是他是个哑巴。啊啊不不不不不不不不不不，也也听不见。啊、看来呃爱妃胎相应该很稳固，那朕就放心了。这还有啥？就先走了啊，走。哎，皇上，皇，那您是个傻子吧？怎么样？看出什么问题了吗？皇上，丽妃的脉息不稳，的确像喜爱。但臣妾已无所发誓，丽妃的脉象里却是六五的痕迹。什么意思？丽妃有五？不仅如此，还有走火入魔的征兆。向回去。爱妃有孕是天地第一大事儿，景妃封后的事儿，让她暂缓了。什么？皇上愿意为了臣妾不封锦妃为后，那是自然。爱妃有孕是当朝最尊贵的，锦妃怎么能跟你比？可是昨天的太医说了什么？为什么这么问？臣妾，臣妾。
妾是突然看皇上这么关心臣妾，该不会是臣妾得什么绝症了吧？海妃放心，太医生的胎相稳固。那也好，那也好。爱妃安心养胎，朕以后呀会经常陪着你。皇帝到底要干嘛？找了太医给我诊脉不说，太医连几日待在我这不走。三后昨天的太医没有看出什么端倪，这狗皇帝不会真对你用情至深吧？那他要是日日赖在我这不走，我岂不是要天天装睡？不如我们再联手魅惑他一次，让他没精力再来。哎，不行，我现在是有孕在身，这不是谋害龙族，怕什么？又不是真的呀。妃怀有身孕，又是当朝第一个皇子，要注意身体啊！皇上，来吧！大、嗯、师姐，搞定。你终于又到我手里了，你不是李。啊！皇上糊涂了，人家就是李妃。你是谁啊？敢戳朕的龙颜？我敢戳朕的龙颜！死了、啊！李妃人呢？怎么没带来呀、啊？皇上，李妃娘娘宫门紧闭，生病重不见人。朕宣传也不见吗？她说自己得了什么传染病，不敢见皇上。自觉在宫内抄经念佛，好吧。既然如此，我就别怪哥狠心。李妃假孕娇宠，还戳伤朕的容颜，他这是自惭形秽。即日起，先住在冷宫中。是、啊，你给我顶好了，明日苍也别飞进去。我就看能不吃不喝，能灭几天。丽妃和我侍寝的女人不是一个。丽妃有手工伤，这个女人却没。哎，假如我没想错的话，和我侍寝的女人就是四季春毒草的如意。如意，丽妃，神秘。这三个女人背后必定藏着什么大棋。看来我这位爱妃身上藏着的秘密不小。皇上，不好了，八万里加急唐报。怎么还起义了呢？不是一直让你们赈灾吗？怎么会暴动呢？有人贪污？不，皇上，并非有人贪污，只是因为战乱和粮食紧缺，百姓们的情绪绷得太紧。朕说过多少次了，大力赈灾不得有误。
，皇上，虽然朝廷在不断的运送粮食，但灾民实在太多，灾民休息不足，都在结伴逃荒，甚至百姓在路过中县时。当地的县令怕赈灾花钱，便下令关闭城门，不让百姓进去。什么？有这种事？朕说过了，多少都要接受百姓。马上把这个狗官的酒足供出来。皇上，那个县令和家人早就被地上一个灾民给活活打死了。百姓被激怒，然后涌入城里，看到有钱的富户更是了。于是见粮就杀，见钱粮就抢。怎么会有这样的事？还不止。皇上。这些人山贼强盗，看到灾民杀红了眼，就便联合他们，长短五日，这伙力量竟然壮大到数万人。那真的将军呢？护卫呢？各城的守卫干什么去了？皇上，这伙人在短短时间内就攻占了十余个县城，每到一个县城，就把县里的铜铃放在城墙上，吓得大家都不敢出门。这是民变吗？简直是造反！皇上，无辜将军求见。陈登报备。皇上，臣听闻有民变之事，真敢不爱，特来请命。岳父大人是来替朕排忧了。受皇上之托，臣在郊外走见了一支新军，目前新军已出去出行，但军队必须要经过战场历练。臣。恳请皇上让老臣前去练兵，还是老丈人有经验呀！现在是最好的时候啊！目前，你从各部挑选精兵一万，战马三千五百匹。嗯，朕再给你拨银子，增加战马，增加效率。臣并不负皇上的旨意，只是新军还没有名号，请皇上赐以名号，以朕军心。那你就虎豹突击队。臣领命。皇上，与这十几个地方的经费拨款。反贼横行，受灾民众越来越多，还请您快快开仓赈灾。国库里的银子都拨出去。为皇上，我们只剩下二百五十。皇上，臣点了三四遍了，这这这就是不来。皇上，皇上，这是独孤将军购买七千匹战马的账单，加急！如果战马再不到将军手上，恐怕因此兵败呀、啊！银子，银子，现在朕要的是白花花的银子呀！皇上，这是娘娘亲手给您做的点心和酱火茶。放那儿吧。你怎么还不走啊？姐夫找朕有事。皇上，臣妾自幼生于商人的世家，娘娘命臣妾来替您排忧解难。哎，得的难处你根本不理解。三天凑三千了，你就算是神仙也办不到。臣妾确有一法，三天能凑三千吗？是。在皇上得先答应臣妾，不管臣妾说什么，都不知臣妾的罪。哎呀，你又能帮朕排忧解难，朕叫你祖宗道歉，还治罪？这发誓，绝对不治你的罪。行了吗？该说了吧。臣妾自幼生于商贾之家，但我朝一直重农抑商。即使是一方首富，身份地位也远不如那些一日三餐都吃不饱的穷书生。他们想方设法想提高自己的身份。没错，商人手中有大量的钱财，他们为了提高身份地位，可谓是不择手段。如果皇上您真的缺钱，不妨碎了他们的心愿，给他们一些官职等等。这是一张卖官啊！只要卖出去的官职徒有虚名，不引朝廷愤怒，不涉及重要政事即可。启皇上说臣妾妄言，但这也是无奈之策。你跟锦妃不愧是朕的解语，没想到你个小小的女子能想出这么好的法。来，快坐，坐坐坐坐坐，快坐快坐。
你有没有什么办法能让朝中清流不反对政府？哎呀，你们也知道呀，这最近不容易，手头紧。哎，朱爱卿，能不能替朕想想办法呀？朕又不跟你们要钱，赔点账。你能为皇上分忧解难，这是非常过分呐。朱爱卿，忠心可见呀。十军奉怒，为君解忧，臣等必定尽心竭力。啊，那谁能替朕三天筹到三千万两呢？皇上，您这玩笑，不会有点大。哎，这饥民变野，反贼叛乱是战争不可。那军饷何来呢？啊，赈灾款何来呢？朕是为此，是茶不思饭不思。你们谁能替朕想想办法？好，拍动你们的大脑，多想想天理。哎，朕倒是，但是，但是就怕各位不同意呀。只要能解眼前之困，臣都如,如何不同意呀、啊？朕也是不想看到百姓流离失所呀。所以呢，不管背负多少万，朕也想实施这个绞尽脑汁、日思夜想出来的。朕想向皇大的上开放揽官、捐官的渠道。什什么？皇上，这这这这万万不可呀！皇上，请您三思呀、啊！万般皆下品，唯有读书高。你这个伤了万千学子的心呐、啊！是啊，这个、不是没有办法的办法吗？啊，你要能找来三千万。说什么呢？没大没小，诛你们九族啊！就这么办吧。不是我不走，走了，走了，走了，不干这了。哎，朕让你卖那些官，卖的怎么样？全都卖出去了，够得三千二百两白银。你全数控制战马，发给独孤将军了。干得漂亮呀！哎，那群老臣怎么说呀？他们，他们被皇上气得报价，不来上朝，至于吗？还不来上朝了？那他们不出钱，还不让朕去搞钱了？传朕的令，从今天起，剿灭叛乱贼子，让真正居粮食的老百姓饭吃，只有老百姓吃好穿，才不会有造反的行为。朕不怪你，皇上慈心，但是那些趁火打劫的山贼，一个都不能放。让独孤将军和周县的官员联合起来，把所有的山贼一网打尽，不然的话。喜儿呀，你真是替朕解了人道之急，朕答应过，实现你一个愿望。说，想要什么？请皇上答应臣妾，让臣妾伺候您。成为真正的西周人。锦妃真的想把你送进朕的身边，充实朕的后宫。娘娘一心为陛下着想，一心为天下社稷和子嗣着想。那你呢？你怎么想？我奴婢没有选择。那朕现在问你，假如你不是西，没有身份的束缚，你最想做的事是？皇上，不少官员借着朕在的名义，贪污克扣粮食，趁机哄抬物价。哥最讨厌发战争财的垃圾，不管看谁，必须诛他就诛。是。你想的怎么样了？皇上，臣妾想问，您最大的理想是什么呢？其实，一开始啊，我只想做个吃喝玩乐的，可是现在，我想做一个千古榜样，生父师弟，平平下家，不兴大事。让所有的老百姓都有饭吃，做到幼有所依，老有所养，国泰民安，千秋太平。臣妾的梦想，就是帮皇上实现这些梦想。臣妾幼时就在想，若臣妾不是女儿身，不是出生在商贾世家，总能建功立业，成就一番宏图的。这就对了嘛，这不比做个宠妃有志气？皇上，皇上，独孤将军已经顺利评判，彩票销售额再创新高，每个月有几百万两的进账，宫廷御野酒也卖得不错。沙田宝
一直跟着要啊，别再有战争了。皇上不愿，在内部没有完全稳定，粮仓充足，兵强马壮的时候，武艺都有前程。现在还不是时期。皇上果然是谋略绿。哎，这落后的就要挨打，趁现在手头有点钱，得赶紧搞技术。皇上，这新一批的公平日夜酒已经酿好了，但这还没开始卖呢，就被加价订购完了。臣妾要不要再酿一些？那怎么能行？把你累倒了，挣多钱疼呀！皇上，才不是心疼臣妾呢。皇上是想让那些没买到的人多多加价订购。谁说的？这怎么就不心疼了？来的石灰呀、啊！这火药的原材料，这是天助我也！皇上怎么这么高兴？快，猎人把这所有的白色粉末都刮下来给我带回去。听闻传说后，这也没多少。皇上，这忙活了一天，是在做什么？朕要干一件惊天辟地的大事，把全国最好的采矿师，通通都给朕请来。皇上，这当晚上你也看不起，点点蜡烛吧。快快快快，点点点！这吓死朕了！以后你这做实验只能在白，我忘了这个年代只能买这种。皇上，你这是在干嘛？我今天就给你们展示一下，什么叫消精提纯。皇上，你这忙活了一天，到底在干什么呢？这个，呃，木炭、硫磺，还有提纯后的硝精，融合在一起就能做出黑火药。什么是黑火药？这个黑火药就是，砰！你就就你明明白了吗？哎呀，真的不明白，兵器时代，我说你没听。反正就是我在做实验。呃，做好了你们就知道了啊！先回去吧，回去吧，我忙着呢，做好了给你们看，去吧。去
，娘娘过奖了。研究呢，在这冷兵器时代，这武器无非就是刀枪剑戟斧钺钩叉，这看着挺花哨，挺好看，其实杀伤力没那么大。皇上英明，你们三个呀是朕最信任的，今天这一刻必将记录史册。知道这是什么？这是外面人都散了。皇上，外面已经没有人了。这东西发出来的，这个东西叫火药，这杀伤力极大。冷兵器时代，谁要用上这东西，往人群里一炸就飞一大片。皇上，这个东西要是运用我们的军队，那我们的军队岂不是踏平山河了？要配备个军队，战斗力必然大打出手。光有这个还不够，我还得研究点更厉害。忙活了，快坐下吧。臣妾站着就行，皇上您吩咐。喜儿，你觉得当朝什么生意最赚钱？那自然是彩票和公子进越久了。这两件事儿、啊、呀，是目前国库最大的经济来源，一定不能忘。所以正让黑衣卫掌握。但眼下黑衣卫的事情太多了，忙不过来。朕准备把这两件事情单独成立一个部门，由你来做这个部门的掌事。臣妾怕难当几大人。你怀疑自己的能力？只是我朝自太公以来，从未有过女官。哎呀，你思想别那么老土嘛！朕相信你。你们要反对喜儿为女官？皇上，与人做官本就闻所未闻，更何况后宫一个娇人，你怎么能到朝堂来呢？那你们是觉得朕的眼光有问题了？皇上，那天子也不能任人为亲呐。哎，你这个老头还真敢说，是吧？皇上，这自自古女人就是在家中相夫教子。倘若皇帝的女人如此，那岂不是让天下一说谎，女人也可以抛头露面？女人怎么？啊，朕就是看中了行。你们要是真的都行，那有他什么事儿啊？要不还是算了吧，当女官确实不合适。有什么合不合适的？朕就问你，你想不想入朝为官？助朕成就一番事业。想。我反对。我也反对。我都反对。反对无效。朕今天本来不想跟你们说这个事。啊，你们是觉得比他强是吗？好啊，朕今天就有个事儿，看看你们能不能帮朕解决。来人。这把刀从熔铁、建模、铸造到成品，都是你一个人做的？没夸张话，全程都是小艾亲手做制。那你做这把刀，大概需要多长时间？一把宝刀自然需要数十日之久。这么慢呀、啊？皇上饶命！哎哎哎，这这这，行行行，来来来，谢皇上。你躲什么呀？那祝愿爱卿有什么好办法吗？皇上，这能工巧匠、钻研琢磨，这是好生意。这兵器只有经过时间的铸就才好用啊，皇上。那现在战事失紧，我就算请一万个工匠，那敌军也等我了。他自古以来这都是如此。喜儿，你有什么好办法吗？有办法，说，你说你是独自一人能完成所有工序的？是是是，小人多干好事。那质量呢？我们选用的兵器都是经过一一查验的，质量绝无问题。不知喜妆容，有何高见、啊？据我所知，你是最优秀的工匠了，但也不是每一道工序都能做到天下第一的吧？
，这也是人之常情嘛。毕竟尺有所长，寸有所短嘛，对不对？有的人就擅长筑铁，有的人呢，他就擅长锻造，对不对？皇上说的是。那么，如果每一个人都只能遵循一套工序，做到极致，那样岂不是最快？您是说每个人只做好一道工序，然后再交给下一位？继续。全所有的大歌星啊，孺子可教啊！这连流水线技术不都学会了吗？只要把铸造过程切割成一道道工具，每人专注一道，熟练后自然又快又好，那么生产速度也能大大提升。当前如此，就算是再笨的人，小人也可以教得会。聪明啊！那岂非所有人能够做成铸造之时，那我大军的武器再也不会短缺了？难怪皇上要让昭容做着天下第一女官，老臣佩服。那皇上教的好。好消息，好消息！彩票收入创新高，宫廷御园求大卖啊！皇上，不仅购赴了边疆战士的粮草，国库也变得充足了。好事儿啊，终于不用再过入不敷出的日子了。开采消防队伍，按照您的吩咐，用新技术开采了不少金矿，新的兵器工厂也在建设，相信用不了多久啊，我们一定会兵强马壮，粮草充足，横扫华夏。牛啊，好事儿啊！啊，对了，皇上，百姓都跪在城门口，等着一睹您的谦威啊！为啥？今天是您的生日啊，我的皇上。今是我的生日。你们的皇上，今天我起床就把歌儿唱。哎，爱妃，以后朕的生日就不要买服装了，对，多办两次市集，让老百姓们高兴高兴。皇上，你真的变了？主要是哥穷啊，这钱花的多心疼呀、啊。臣妾父亲说，当今朝中都极为崇拜皇上，边疆也因为我军装备过硬，就不敢冒犯了。这还足够，有皇上在，一定会越来越好的。朕还要网罗天下的人才，让他们发挥自己的优势。古代留下那么多好的东西，历朝历代还有很多的鬼子手。皇上，你又在说些什么？走，回宫。向天下所有会技术、懂技术的人发布一张招募令，只要通过科研部门的考试，愿意钻研技术，朕就封他为七品。臣妾知道皇上的想法都有意义，但是那些个木匠、瓦匠的分七品官是不是？不仅如此，待遇还要好。我们在科研基地附近建一所这样的套房，让他们居住，而且把家眷也安置，每个月呢按户颁发肉。粮食和布匹类的生活用品，那可真是个好差事、啊。你也不用羡慕呀，我是想让他没有后顾之忧，专心致志的搞新技术。相信这个消息发出去之后呀，就会有很多困兽摸鱼的人。所以呢，我决定这次考试的题，朕来抽。你有什么特长？你的特长能做什么别人不能做的事？就这两个，没了。对呀、啊。看到重点就行了，看多废话干嘛？皇上，皇上大喜呀、啊！皇上，景妃娘娘有喜了。什么？上了，真怀上了。皇上，景妃娘娘有喜了。恭喜皇上，恭喜娘娘！太好了，娘娘，这下将军和夫人又要高兴疯了。皇上，娘娘胎血十分稳固，一定生个健康活泼的小皇子。不重要，只要是姐妹生的，男的女的，是我的不是我的，都行，朕都喜欢。皇上，臣妾一定会细心养着的。传旨，下月十五，良辰吉日，行册封大典，封寝妃为皇后，一切礼制。不得有误。宫廷御夜寝，果然好。这狗皇帝，都多少日了，竟然敢灭人死守宫殿？恐怕他早已看穿了你我二人的伎俩，只是不愿意揭穿罢了。小师妹，振作一点，不就是被禁足吗？我们还有的是机会。师姐，我累了。
行，警费那个狐狸精还了孩子，马上就要被封号了。再不计划，师傅的大计就真的无法实现了。科技为国之根本，科研人员更是国之精英。一直以来，专业搞研究的人一直被埋没。朕今日设立科研部，只为招揽天下人才。凡是通过科研部考试的，朕一定会好好保护。自房子居住，安排家眷工作，每月发放银两工资。当真？君无戏言，错过了就没这个机会了。朕这次是面对全国，招募各类精英。皇上，那草民可以是？你叫什么名字？草民叫顾老师。那你有什么特长？草民会建筑，只要有图纸，草民就能建筑出建设房的。这是建筑师呀。那以你的特长，有什么新的创意和想法吗？如果可以，草民想建一栋极高的房子，就用那么一小块地就能住下成百上千号人。好，你被录用了，封顾老师为科研部侍郎，赏银五十两。皇上，这不是挺多的吗？谢皇上。皇上，今日您亲自招募科研部人员的事情已经传开了，短短三个时辰就有三百多名工匠报名呢，这是他们的答卷。朕会亲自挑选，相信不久就会有新的成果和发明出现。这些人从工匠飞升到官员，他们都乐坏了呢。不是朕抬举他们，是他们原本就值得被尊重。嗯，但是这些人只是工匠，这么好的待遇会不会遭人妒忌？你这就不对了，科技发展靠的就是专业与死磕。如果没有好的环境，他们食不果腹，衣不蔽体，怎么能有心思研究呢？皇上说的对。皇上，臣冒死谏言。臣，哎，行了，行了，行了。朕知道你要说科研部的事。哎，你怎么次次被打脸，次次还出来反对？皇上，您已经封了一百多位平民为官了。朕实在是不合规矩啊！朕是皇帝，皇帝就是规矩。你们就不能成为为朕排忧解难的大臣吗？啊？怎么什么事儿都出来唱反调呢？这还不是因为……皇上，您过去时常掏空国库，什么都不动，那不是以前吗？放心，朕现在一心为了大臣。一切都是为了科技行动，不会有错吧？哎，要不然我们打个赌。皇上，你超过了，不敢说个屁呀！皇上，您钦点的一百多名工匠已经入住了科研部的套间。每月固定工资不止一，等于不给他们，不得有。皇上，怎么着？呃，那日皇上说，只要对流水线有疑惑，便可以找皇上答疑。你对流水线有什么疑惑？就是各个工序之间的衔接，现在都是由工人来回的搬运，不但浪费时间，更在搬运的过程中极易损坏啊！你要的。是不是这样一个东西？皇上，这是何物？这两个圆形的是齿轮，中间连接的叫传送带。至于它的作用，皇上，挑夺天工的事情啊！皇上，拿回去好好研究吧。有什么问题？谢皇上。皇上，这乃是鲁班在世，不，圣子鲁班，小人万分钦佩。下去吧。给了他，这没钱能画十几张。皇上，您有所不知啊，自从你成立了科研部以来，各国都虎视眈眈，都想窃取我们的科研成果啊。皇上，这是三日前收到的密报，从抓到的水贼手里缴获了大量运往前线的新式武器。据水贼说，这些也是他们截获的。这些武器真的早就运往前线了吗？这真是可怕之处。
这些新式武器并非是我们制造的。你的意思是，有人盗取了图纸，私下开了桌子？正是如此。更可怕的是，已经有六位工匠在夜间研究时遇害。本来还有很多人想来看人物的，但是不知怎的，这工匠遇害的消息传了出去。这怎么办呢？先从黑衣领子找人，但还是回严家吧。没有特许的令牌，擅自闯入，把地图间隙出招